们可以挡住天上的太阳，但是他们无法挡住民主的光芒。京师是首善之地，我们绝不能允许那些前清的遗老遗孀们带着马尾巴做的假辫子在这儿招摇过市。我们也绝不能允许张勋复辟的阴谋得逞。反对张勋复辟，誓死为胡共和。反对张勋复辟，誓死维护共和；反对张勋复辟，誓死维护共和；反对张勋复辟，誓死维护共和；反对张勋复辟，哥，你脸皮上的假辫子、马尾巴，抓住他们，抓住他们，抓住他们，抓住他们，不让他们走，不让他们走，反对张勋复辟，反对张勋复辟。有没有？没没看到，我那边看看，我那边。哎，警察！哎，警察！那边是在套啊！快去看！前门大街那边的刁民和学生正在煽动民众反对朝廷，你们为什么不管啊？对啊，干什么吃的？小子，你可看清楚了，我们穿的可是民国的官衣，戴的是民国的大檐帽，朝廷的事情我们管不了。放屁！我告诉你。宣等皇帝可又登基了啊！你们不好好替皇帝效力，还想不想要你们的饭碗了？小子，你给我听好了，我们拿的可是李大公主发的薪水，宣等皇帝又不管我们的饭，我们饭得上给他干活吗？行，没错，算你们狠。走一遍，甭给他们废话，咱们分头去找辫军马队长，这就对了，走啊！孙子，等着我。对，什么东西？你扛不了。啊，好了。让着，让着，让着，让着，小心。这边。胡说吧！扯淡！这么多房子，怎么挨家胡说？北大，他们一定回北大。走，兄弟
，赶紧的。陈总，快下车干什么？先生，先离开北京，避避风头再说。啊。不行，我不能走，我得守着贾云啊。贾云已经被查封了，一涵先生都躲到北大去了。那我也不能走。哎，先生，先生你先到南方躲一躲，别犹豫了，赶紧走，我先送你到天津。先生，你快走吧，我去跟周府先生说一声。小陈，走走走，快走快走。师爷，你们小心啊。好。让让让让。大总统林元洪不听梁鼎芬劝说，拒绝辞去总统职务，以移至东郊民巷日本使馆区避难。孙中山在上海发表讨逆宣言，号召组织武力讨伐张勋。南方各大省会均在筹备召开万人大会，声讨张勋复辟。另外，好了好了好了，不用再念了，那就讲讲我们北大的情况吧。呃，大部分师生还是反对复辟的，啊，有一些学生已经自制了横幅、小旗，啊，准备要上街游行了，还有一些学生这一大早就自发的到街上去宣传和鼓动民众了，呃，校内也有极少数的一些拥护复辟者，比如说顾鸿明，呃，据说是将被认为清廷的什么外交部侍郎。那个刘师傅有什么情况吗？那也没听说。先生，有急事可急说。啊，没事，就在这儿，都是自己的同志。学校门口来了辫子军马队，声称要捉拿反抗朝廷的叛逆。他们要拿谁呀？名单上有文科学生郭新刚、邓中夏等，好像还有李大钊。岂有此理！同志门卫，紧闭校门，绝不能让辫子军的马队冲进校园。你这样，赶紧给我备车。好。哎，太公，你不要激动。我料定这个张勋复辟啊。是一场闹剧，成不了什么气候。我们还是以静待变。政府啊，如今北大已经成为新文化的标杆，在这种大是大非的面前，我们必须把态度给它亮明了。我要去辞职，我要去抗议，我要去教育部。哎哎哎哎，你这时候去教育部干什么？去到学校。政府啊，政治啊，它是门大学问。既然辫子军注定是昙花一现，那我就要大做文章了，为我新北大做点贡献，不好吗？还是那老头子狡猾，佩服。我看赵先生，你跟着先生一块儿去，路上不安全。不用了，我一个人去就行。关键是，让李大钊赶紧出去避。放心，首长已经离京去了上海了。太好了，我走了。太公，您来了。玉才，你这是？我想来表个态，免得日后他们说我跟张勋同流合污。嗯，好，我就说你玉才不会自甘落后的，来北大教书吧。北大倡导的新文化运动，也需要你玉才参与其中啊。我听蔡公的。嗯，回去吧。既然态度表了，此地也不要久留。我还有一件很重要的事情，要拜托你。你有时间呢，抽空上我那儿去一下。好。哎，蔡公，嗯，这兵荒马乱的，您到这公干啊？啊，和你一样。
见面马上就到。范董长，蔡元培校长到了，快请。你看，蔡校长，您请。你，笑什么？为什么要笑？现在时局发展成这样，还笑得出来啊？杰明兄，我是笑博堂兄神机妙算，他早早的就给我拿来了好茶，说一会儿啊，蔡杰明准来递辞呈，<笑>让我沏好茶候着。哎，我啊，是来向博堂兄请教，你说是怎么回事？怎么一夜之间这北京城？就成了辫子军的天下了呢，嗯？闹剧，这亲日的段祺瑞啊，要出兵欧洲，而黎元洪呢，又不愿意让段祺瑞专政。要说果呢，那就是黎元洪上了张勋的当，张勋上了段祺瑞的当。此话怎讲？黎元洪请张勋协调黎段之争，结果是引狼入室，张勋受段祺瑞的怂恿，让黎元洪退位。小宣统复位，结果是天怒人怨，遗臭万年呐听见了吗？是怎么了？这是？出什么事儿了？这好像是段祺瑞的讨逆军跟张勋的辫子军在打仗，离我们还远着呢。会不会都用大炮了？不会，段祺瑞和张勋都不敢向北京城里开炮。放心吧，没事。你还说不会打炮，这是什么呀？可能是讨逆军在用炸药炸城门。你怎么那么肯定不是打炮呢？哎呀，我跟蔡金民在一起做过炸药，就这东西。哎呦，你说上海会不会打起来呀？年年和乔年不会有事儿吧？上海倒不至于打仗，最多能乱几天。你放心，我已经托人带信儿给汪文邹了，请他照顾年年乔年。别怕
慢点。好，来，谢谢。
必定会出现一个军阀混战的局面。眼下大家都看到了，欧洲正在打仗，世界乱成了一锅粥，中国呢，又是积贫积弱，像一盘散沙一样，内忧外患之下，苦难自立啊。那中国这个样，出路在哪儿？这一趟张勋复辟，伤了很多人的心。眼下中国的出路何去何从，恐怕看不出端倪。不过我们大家谁都没有放弃。那依您所见，无政府主义的理论能帮助到中国吗？这个，我认为不能。我读过无政府主义的书，这个理论貌似有诱惑力，但空想的多，做起来恐怕不行。我觉得克鲁泡特金的互助论能解决中国的问题，而且是唯一的出路。燕宁，你看欧洲有哪个国家？是按照互助论的原则制定国策的。你呢，现在还年轻，这个时候，不妨多看看，多听听，看问题想事情，切勿走极端。嗯，寿昌先生说的对啊。那，先生来沪，还有什么打算？我打算利用这个时间，好好梳理一下自己的思想，思考一些问题。我还想。到民间去看一看，我想看看，真正的中国到底是个什么样子。李先生，你好。孟总，菜已上桌，酒也烫好了，请大家入席吧。那咱们边吃边聊。王先生，来，请，请，请。哎呀，调年，延年，哎，谢谢，走吧。<笑>毛金凤鸣江北走，遥远滔滔东北笑，战马扎在汉金那口，当当当当当当当当当当，梆当脆。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！杰明兄，你好雅致啊！哎呀，你的为人师表有碍观瞻呐！实在对不起，实在对不起，哎，羞愧羞愧羞愧！哎呀呀，来来来来，快请坐，快请坐，快请坐！哎呀，实在是，实在是不雅，实在是不雅！哎，蔡公，嗯，来。来，这是什么呀？这一，蔡公你的辞职书，原无退回。这二，是段祺瑞给你的嘉奖令，和追加北大经费的首令。这三嘛，是教育部同意。
，有二位的鼎力相助，我蔡元培一定竭尽全力。怎么样？今天晚上夜色撩人，你我三人一醉方休。好啊，好啊，拿酒去。<笑>各位先生，我今天心情特别高兴，我们总算是拨开乌云见晴天了。由于前段时间战乱，北大被迫停课，现在麻烦终于过去了，我们可以安下心来搞教学，安下心来做学问，安下心来，来实施我们北大的改革方案。我还想告诉各位的是，我们北大的教学改革评聘方案，等等的这些方案。教育部都批准，而且也给我们北大拨了教育经费。我们正在新建的教学红楼，马上就要竣工，交付使用了。这些都是全校师生啊。就不在这儿讨论了。呃，根据教育部的要求呢，校聘一委员要重新选举，教育部正在拟定委员的资格和条件。关于解聘定岗问题啊，这个问题就交由新学期的校聘一委员会来讨论决定。大家同意吗？同意，好，同意，同意，同意。胡适回来了，胡适。胡适回来了。嗯，蔡光，嗯，你睡着了。哎，哎，哎，我的妈呀，吓得我！你看看我的豆子都掉了，你得赔我豆子呢。嗯，哎呀，陈独秀啊，陈独秀，也就是你呀、啊，能在北京大学校长室。这么肆无忌惮的说话，英雄莫怪我太兴奋了。嗯，胡适回国了，后天抵达上海。哦，哦哦，我想申请去上海接他吧，让他早点回学校报道。你去接他，那这这不是有点过了吗？哎呀，蔡公啊，你为了聘用我到三顾呢，我去上海接一位大才，这有什么过的？都说你陈独秀，这个目中无人。其实并不尽然嘛，好，好，好，好，反正你是文科学长，这是你分内的事，我不干涉。这是我分内的事，可是这个后勤工作还得仰仗你啊。放心，我
我都给你想好了。嗯，真是。这个呀、啊，你要带到上海去。啊。我们聘任，呃，这个美国哥伦比亚大学哲学系的博士胡世之先生为北大的文科的教授。啊，月薪是二百六十块大洋，这个你拿着啊。哎呦，嗯。哎呦，嗯。可是现在。这胡适还没有拿到博士学位，这聘书就下来了。嗯，你忘了，当初我给你的委任状是怎么写的？原安徽高等学校校长陈独秀品学兼优，堪胜北京大学文科学长之学。这个用人呐、啊，他有时候啊，就是要让对手啊，他找不着反对的理由。这都是要变通的，也是不得已而为之的事情。<笑>老兔子讲话，哎哎，等会儿，那个胡适之啊，我只是看了他一些论述和诗歌，但是这个人的品德啊，还有性格等等这些我都不知道，我这都是听你说的啊。他到北大来，工资很高，嗯，希望他啊能不辱使命啊，能不辜负我们的期待。他是魄力中的魄力，我相信我的直觉，我也相信胡适。不会辜负您的期望。嗯，蔡公啊，你找我。哎呦，嗨，易蔡兄，你来是怎么不告诉我呢？德贤说你找我，我急急忙忙就过来了。嗯，我给你介绍一下，这是北大文科学长陈独秀先生，这是周树人先生，久闻大名，如雷贯耳。哎呦，玉才兄，我早就想去拜访你了，没想到在这儿遇上。幸会幸会，不看不看，来来，我们坐这儿，来来来，请坐。呃，玉才啊，我呢就是想跟你啊讲两件事情啊。一件呢，我想让你到北大来啊教书。后来范元林告诉我说，做个兼职老师吧，保留你在教育部的公职。我想这样也好，两不误。只要你能到北大来教书，就行。你看可好？才公，您安排。我听命就是了。子美，别跟贺年抢，妈妈这正闲着呢。妈妈，给我煎一个嘛
，这不正煎着呢吗？马上就好了啊，别急。快点给我吃一口。君妈，回来了。帮我收拾行李，我要去上海。去上海？对。什么时候走啊？明天一早。哟，那我赶紧去趟前门大街。去前门大街干嘛？去给乔年和妍妍买点东西啊。哎呦，我是去接胡适，胡适之的。那你去上海不见两个儿子啊？那碰见了就见呗。所以喽，碰见了就得买东西。来，你来给他俩钱，我赶紧去一趟。哎，别买太多啊，我就一个箱子，不多带。行，就一个行李。哎呀，痛苦啊！你怎么拿这么多包啊？大包小裹的，你掏荒呢你啊？高君曼，我说了只带一个包，他一下弄了五个，就为这两个小子吃的、穿的、喝的、用的。他把前门楼子都差点搬过来。哎呀，这军曼也是对孩子真好啊！这这,这还五个包，我看得有八个包，反正这么多了，也不差那几个，我又加了三个包。胡适呢？回老家了。回老家了？嗯，是这样，他母亲啊突然生病了，昨天上午来的电报，他下午就赶回去了。他让我跟你说呢，等处理完家事。就去北京任教，这不昨天我还想给你拍部电报呢吗？你不在路上吗？已经。乔年、严年呢？正在学校呢。那我去寄西找师侄。你去寄西干什么呀？人家回老家去办事儿，你去了不给人添乱吗？那这样，你帮我拿着这些包去正在学校，给乔年、严年把东西送过去，要不东西都坏了。别别别别，学校你也不用去，我跟那俩小子说，让他们来见你。那我来这干嘛呀？你别着急呀、啊，你听我说嘛，有两个朋友听说你来上海了，急着要来见你。谁呀、啊？易白沙、邹永成。啊，他们在上海啊，在上海呢。杜甫，哎，杜甫兄，永成，哎呦，杜甫，哎，杜甫，杜甫，啊，老陈，没事吧你们？啊，快坐。你们，你们俩怎么凑到一块儿了？中府，我的部队被解散了，我现在在督军署，就是做顾问。说实话，真没什么事儿干。这不，白沙在湖南教书，我们俩常在一块儿喝闷酒。这回来沪是给湘军采购军火，他是我的顾问。白沙，你这夫子怎么也玩起火器了？我怎么就不能玩火器？你曾经还跟蔡元培先生做过炸弹吗